안녕하세요. 지금부터 재배학 원론 이제 두 번째 시간입니다. 두 번째 시간 시작하도록 하겠습니다. 61번 문제부터죠. 다음 중 재배종과 야생종의 특징에 대한 설명으로 가장 적절한 것을 고르라고 했습니다. 자, 재배종 같은 경우는 어떻습니까? 재배종. 재배종은 저희가 이제 음 이제 농업적으로 이용하기 위해서 육종을 한 품종이고 야생종은 네, 자연 상태 그대로의 품 그대로였을 텐데 야생종 같은 경우는 휴면성이 약하지가 않고 강하겠죠. 그래서 저희가 농업적으로 이용하기에는 휴면성이 약한 게 좋아서 재배종은 휴면성이 약합니다. 네, 2번이 정답이 되겠고요. 3번을 보시면 이거 3번도 제 출제가 될수 있을 것 같아요. 충분히 네, 단백질 함량이 높아졌다. 라고 했지만 네, 이게 또 바뀌어 있는 설명이죠. 그래서 주의를 해야 되는 편. 네, 재배종은 탄수화물 함량이 이제 높아지는 방향으로 발전을 했다고 보시면 되고요. 네, 이제 탄립성 4번은 탄립성인데 탄립성은 이제 종자가 이제 성숙했을 때 이제 땅에 떨어지잖아요. 원래 번식을 위해서 땅에 떨어지는데 어, 저희는 이제 그 종자를 이제 이용할 목적, 벼 같은 거 생각해 보세요. 벼가 다 익어서 바닥에 떨어져 버리면 재배종으로서는 안 좋겠죠. 그래서 재배종이 큰게 아니라 야생종이 크다고 보시면 되겠습니다. 네, 그래서 정리를 해두었어요. 휴면성이 작아야 저희가 휴면 타파를 해서 키우기가 편리하겠고 네, 대립 종자라고 하면 네, 종자의 사이즈를 의미하는 거죠. 큰 종자가 <웃음> 좋겠죠. 저희가 별을 이용하더라도 쌀, 나다리 작은 것보다 큰게 저희가 주식으로 이용하기가 좋을 것 같고 네, 재배종은 단백질 지질이 낮고 탄수화물이 높은 방향 이렇게 알아두시면 되고 <웃음> 네, 탄립성 아까 말씀드렸죠. 바닥에 떨어지는 성질인데 네, 재배종 같은 경우에 떨어지면 저희가 이용할 수 있는 효율이 떨어지니까 그렇게 이해를 해주시면 될것 같습니다. 문제입니다. 네, 야생종이라는 건데 재배종의 원형, 처음 자연 상태를 의미합니다. 네, 작물의 생육 과정에서 화성을 유발하는 화성이라는 게 꽃이 꽃이 피는 걸 유발하는 요인으로 옳지 않은 것을 골라라라고 했습니다. 네, 이거는 이제 암기를 해주시면 될것 같아요. 화성 유도는 CN율. 네. 호르몬 그리고 일장 효과 이거 세 가지고요. 네, 그래서 CN율이랑 호르몬 영향이 있다는 거. 일장은 아시죠? 네, 그 이제 빛이 햇빛이 얼마나 나는지 따라서 화성이 유도가 됩니다. 네, 세포막 중 중간막의 주성분이고요. 세포막 주, 주성분이고 이동이 어려운 것을 골라라라고 했습니다. 이동이 어려운 것들은 이제 금속성 원소라고 말씀을 드렸었고. 네, 여기 세 가지는 일단 이동이 잘 되는 친구들이, 친구들이네요. 네. 그리고 세포막의 주성분에 이제 칼슘이 포함되어 있죠. 그래서 정답. 네. 원소의 이동성에 따른 분류입니다. 네. 비금속 계열이 높은 이동성을 가지고요. 금속 계열, 그리고 붕속, 낮은 이동성을 가지는데요. 높은 이동성 같은 경우는 여기서 이제 결핍이 시작됐어요. 땅에 이제 영양소가 없을 때, 없을 때. 높은 이동성 같은 경우는 빠르게 위로 올라가 버립니다. 빠르게 지금 관다발을 타고 빨리 올라가서 위로 가는데 그렇기 때문에 이 밑에가 상대적으로 부족해져요. 그래서 하엽에 오래된 엽, 잎에 결핍증이 생기게 되고 네, 낮은 이동성 같은 경우는 없어지면 천천히 올라갑니다. 천천히 올라가다 보니까 올라가다가 이쪽으로 가죠. 이쪽에서 먼저 빨아먹고 위로 이제 안 올라갑니다. 그래서 생장점에 결핍이 생기게 된다. 이렇게 조금 이해를 해주시면 좋을 것 같네요. 그리고 원소들 종류에, 종류에 대해서도 반드시 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. 원소의 종류에 대해서도 기억을 해 주시고요. 다음입니다. 이거는 그 용어 자체를 알아가시면 돼요. 용어 문제이기 때문에 이런 거는 답을 가져가셔야죠. 칼금을 넣어서 발육을 조장하는 절상이라고 합니다. 64번 절상. 답을 가져가셔야 되는 문제. 65번 굴광현상 하면 해바라기를 떠올리고 해바라기를 생각하면 뭘 떠올려야죠? 사랑꾼이라고 했죠. 해바라기는. 그리고 그 사랑은 네, 나이 젊을 때 많이 혈기 왕성할 때 많이 했죠. 그래서 이렇게 연상 기억해 주시면 돼요. 사는 뭐였죠? 파장입니다. 400대 파장. 이렇게 가져가시면 됩니다. 이거 자주 나오는 문제였습니다. 20, 야, 6, 66번 문제입니다. 단명 종자. 단명 종자는 네, 베고니아 펜지, 상추 이런 친구들인데 꽃이 되게 많이 나왔어요. 그동안. 그래서 보통 이제 작물류가 주로 출제가 되지만 이 경우는 항상 꽃이 자주 나와서 꽃 예시도 많이 들어 놓긴 했거든요. 음, 그래서 단명 종자를 또 외우는 게 낫겠죠. 단명이랑 장명으로 이렇게 분류가 될 테니 단명 종자를 알아가면 좋겠고 베고니아 펜지 이쪽은 중요하고 상추도 최근에는 한번 나온 적이 있기 때문에 가져가시는 게 좋겠습니다. 단명을 외우면 이렇게 이분법적으로 분리가 되니까 
네, 조금 더 쉽게 문제 풀이하실 수가 있겠어요. 덜 외우고서도. 67번 문제입니다. 다음 중 요수량이 가장 큰 것은? 물을 가장 많이 요구하는 건 뭘까? 이세 가지 친구가 요수량이 적죠. 그래서 답을 이렇게 풀어주시는 게 사실 베스트 같아요. 제가 봤을 때는. 가장 고효율로 공부하는 거죠. 네, 이세 친구를 외워놓고 네, 나머지는 얘보단 많다. 이런 식으로 풀이를 하는 게 제일 좋을 것 같습니다. 항상 나오는 것들만 나오죠. 예시들이. 요수량 많은 것들은 이거 말고도 더 있으니, 있기 때문에 조금 어려움이 있습니다. 68번. 다음 중 작물의 폭토 깊이가 가장 깊은 것을 골라라. 생강은 당, 엄청 깊어요. 깊은 친구예요. 네, 뒤에 문제에서도 또 한번 확인을 하고 복습을 하도록 하겠습니다. 69번. MPK 비율 문제인데요. 네, 질소, 인, 인산, 칼륨 이런 거죠. 네, 질소, 인산, 칼륨의 이 비율. 이거 변화, 콩, 보리 이런 친구들 주요 작물이잖아요. 주요 작물의 MPK 비율은 눈으로 좀 많이 익히셔서 가져가시는 게 이런 한 문제 더 가져갈 수 있는 소소하게 득점할 수 있는 그런 길이 될것 같습니다. 저도 이거 마지막 날까지 이제 마지막 날 복습을 해서 가서 맞췄던 기억이 있기 때문에 이런 거는 눈에 익히는 방법으로 좀 공부를 해주시면 좋을 것 같아요. 주요 작물만 다 외우려면 말도 안 되죠. 할수 없습니다. 그렇지만 벼, 콩, 보리 이 정도만 꼭 가져가시는 걸로 그렇게 해주세요. 70번 문제입니다. 박과 채소류 접목의 특징으로 틀린 것을 골라라 라고 했습니다. 나머지 세 개를 가져가시는 게 좋아요. 왜 박과 작물에 접목을 하고 그리고 해서 약간의 단점 그것까지 이세 가지가 나와 있습니다. 흡비력, 비료를 흡수하는 능력이 강해지니까 접목을 하고요. 네, 습기에 잘 견디니까 접목을 하고 그렇지만 당도나 이런 품질이 약간 떨어지는 측면도 있다. 이렇게 가져가시면 좋을 것 같습니다. 다음 71번입니다. 자가 불화합성을 이용하는 작물. 이거는 이게 키워드고요. 자가 불화합성이라는 키워드랑 연결되는 건 배추랑 무예요. 이거 답이랑 그냥 연결시켜서 연상으로 생각날 수 있도록 자가 불화합성, 배추, 무 이렇게 연결될 수 있도록 공부를 해주시면 될것 같습니다. 네, 시3리 작물 그리고 시포 작물 이거에 대한 문제도 엄청 자주 출제가 되고 있어요. 특히 삼 과목에서 네. 시스리 작물은 칼빈 회로 하나만, 켈빈 회로 하나만 돌아가고 시포 작물에서는 이두 가지가 함께 돌아가게 되는데 특징, 시포 작물에는 유관속 조세포의 염록체가 발달되어 있습니다. 그래서 광합성이 효과적이다. 이 정도 포인트. 네, 광호흡은 거의 없다라고 알아두시면 되겠고 내 건성은 강합니다. 작물로는 이런 것들이 있고 이제 반대가 되겠죠. 광호흡은 이제 광합성을 할때 동시에 동시다발적으로 일어나는 호흡을 광호흡이라고 이해하시면 편한데 광합성을 할때 호흡이 있다 보면 은 순수한 광합성 량은 조금 떨어지게 되잖아요. 왜냐하면 호흡을 동시에 해버리기 때문에. 그래서 광합성 효율이 낮은 편이죠. C3 작물은. 그리고 내건성은 이제 저, 저수 조직이 없다 보니까 매우 약합니다. 그리고 이 작물을 일단 알아가시고요. 네, CAM 작물은 네, 회로 자체는 같은데 이제 저수 조직이 매우 잘 발달해 있고 그래, 그러다 보니까 내건성이 매우 강한 선인장 같은 친구들. 이런 애들을 CAM 작물이라고 합니다. 이걸 가지고 문제 충분히 풀 수가 있거든요. 네, 시포 식물은 유관 속서 세포가 잘 발달하였다. 맞는 설명. 시포 식물은 크란츠 구조. 크란츠 구조가 잘 발달했다. 크란츠 구조라는 게잘 발달해 있고요. 그리고 이거는 별표. 이번 보기 자체. 이거 그냥 보기 자체를 가져가시면 좋습니다. C3 작물은 아까 본 거랑 같죠? 염록체가 적고 발달하지 않거나 적고 시포 식물은 다수의 염록체가 발달해 있다. 이것도 맞는 설명. 요세 설명만 가지고 가시면 돼요. 뒤에서 또 비슷한 문제 풀 기회가 있을 겁니다. 그래서 이표 자체를 흐름을 타고 조금 외워주시는 거 필요하다. 네, 작물의 생산성을 극대화하기 위한 3요소. 네, 3요소에 관한 문제도 자주 출제가 되고 있어요. 모의 3요소, 모의 3요소 이렇게 출제가 되는데 음, 생산성을 극대화하기 요, 위한 요소 중에 이제 걸러야 될 거. 자본, 자본을 다 걸러주세요. 그러면 답이 하나가 나옵니다. 그리고 눈으로도 익혀주세요. 유전성이라는 건 품종에 관한 얘기고요. 환경 조건이라는 거는 기후나 뭐 광조건 이런 것들, 토양 조건, 재배 기술은 뭐 접목 기술, 삽목 기술 이런 것들이 재배 기술에 포함이 되겠죠. 그래서 정물 생산성 극대화하기 위한 3요소는 이대 네, 정답 2번입니다. 네, 다음 74번 문제입니다. <웃음> 어, 작물의 생리 작용을 위한 최적 온도가 가장 낮은 걸 고르라고 했네요. 네, 이 문제의 답은 보리인데 가장 낮은 걸로 맨날 나오는 게 보리였어요. 온도 조건이 높아야 되는 거, 저장 중에 온도 조건이 높아야 되는 걸로는 고구마가 계속 나왔었고요. 그래서 최적 온도가 가장 낮은 것은 보리라고 <웃음> 해주시면 될것 같고 그냥 답이랑 연상시켜주면 돼요. 가장 낮은 온도.
네, 해당자는 것으로 계속 출제가 되었었고 네, 편의점의 하늘보리 매우 시원하고 갈증도 해소해주는 우리 좋은 친구죠. 네, 그래서 가장 낫다. 그냥 어떻게든 기억 소개만 가지고 가시면 되니까요. 다음입니다. 에틸렌의 전구 물질에 해당하는 것을 고르라 라고 했습니다. 전구 물질이라는 것은 뭐죠? 대사 과정에서 시초가 되는 기원 물질이죠. 기원은 시장 물질. 이거는 정답 연결해서 가져가시면 되고 나머지는 보실 필요도 없어요. 메사이오닌, 에틸렌의 전구 물질, 메사이오닌 이렇게 그냥 답으로 가져가시면 되고 뭐 이것도 과목 자체에서 중요하게 평가하는 부분이다 보니까 네 가져가시면 좋을 것 같습니다. 반수회의가 가장 심하게 나타나는 수질은 수질이 가장 안 좋은 걸 고르라는 문항이랑 같은 문항이고요. 자, 맑은 물은 일단 좋은 거죠. 흙탕물 중에 하나일 텐데 흐르는 게더안 좋을까요? 정체된 게 고인물이 더안 좋을까요? 고인물은 항상 나쁩니다. 고인물은 나빠요. 그래서 정답 4번 이렇게 찍어주시면 되겠습니다. 네, 원형질의 팽만 상태에 해당하는 것은 팽만 상태라는 것은 네, 물의 이동이 없는 상태라고 보시면 돼요. 물이 이동이 있더라도 들고 나는 양이 같아서 네, 겉보기로는 네, 물의 이동이 없는 상태로 보이는 거 이걸 팽만 상태라고 부르죠. 물의 이동이 없다라는 것은 뭐죠? 물의 이동은 지난 시간에도 설명을 했지만 수분 포텐셜이 높은 곳에서 낮은 곳 어쨌든 차이가 갭이 있을 때 이동을 하는데 차이가 없어요. 차이가 없다라는 거죠. 팽만 상태일 때는 물의 이동이 관찰되지 않기 때문에 그래서 수분 포텐셜 0일 조건이다 라고 보시면 되겠고 팽만 상태 팽팽하게 꽉찬 상태라는 뜻이죠. 삼투압이랑 마갑의 이제 절대값이 같아서 수분 포텐셜이 0인 상태. 이때가 팽만 상태고요. 조금 반대되는 상황이고 반대되는 상황으로는 원형질 분리가 있는데 이번에는 자 다시 한번 수분 포텐셜이 높은 데서 낮은 데로 물이 이동해요. 근데 이번에는 세포 내가 더 높은 거예요. 세포 내가 외부보다 높으면 어떻게 돼요? 높은 곳에서 낮은 곳으로 똑같습니다. 이번에는 낮은 곳으로 세포 밖으로 물이 이동을 해버리겠죠. 그러면 어떻게 돼요? 물이 빠져나가면서 원형질 이렇게 원래 원래 이렇게 동그랗던 세포가 물이 빠져나가면서 수축을 해 이렇게 이렇게 수축을 하면서 네 세포 막과 분리되는데 이것을 원형질 분리 현상이라고 하고 약간의 반대되는 상황이라고 볼수 있겠죠 팽팽한 상태 찌그러진 상태 이것도 문제에 자주 출제가 되어 왔습니다 다음 네, 수분 조건 관련된 용어들인데 이거는 별도의 영상으로 또 준비를 하고 있어요 왜냐면 굉장히 조금 전공자가 봐도 수분 포텐셜이라는 개념은 조금 이해하기 처음에 굉장히 어려운 개념이니까 그래서 일단은 지금은 이거 두개 정도만 가져가시고요 네, 0일 때 최대 용수량 네, 0일 때 조건 그리고 2.5에서 2.7 이 숫자 자체가 문제로도 출제된 적이 꽤 많거든요 그래서 포장 용수량이 워터 포텐셜이 얼마니? 라고 물어보는 문제가 여러 번 나왔었어요 그래서 2.7 이 숫자 가져가셔야 되고 위조 개수 이런 거는 그렇게 많이 나오진 않고 있으니까 이두 가지를 먼저 지금 단계에서 숙지를 해주시면 좋겠습니다. 네, 요수량이 가장 적은 작물을 골라라 라고 했습니다. 요수량이 가장 적은 작물은 네, 나머지를 잘 모르겠다고 치더라도 네, 저희 요수량 적은 작물 옥수수, 수수, 기장 이런 친구들만 가져가도 풀리는 거죠. 답은 한 개였습니다. 네, 옥수수, 수수, 기장 이 친구들 가져가고 네, 많은 것을 굳이 외우지 않더라도 적은 것을 완벽히 외우고 있다면 문제 충분히 풀 수가 있었던 거죠. 그래서 작은 것만 가져가라 이렇게 두 가지로 이렇게 나눠지는 거 있잖아요. 적은 거, 많은 거, 단명, 장명 이런 거, 단일, 장일, 식물 이런 거다 한쪽만 외우면 다른 쪽은 소거법으로 문제 풀이하셔도 큰 무리가 없다라는 거 그런 방법 소개해 드립니다. 네, 다음 79번 문제입니다. 네, 79번은 이건 농림해충학에서도 다뤘던 내용이지요. 네, 곤충들이 사회생활하는 곤충들이 생리 현상에 영향을 끼치는 물질. 그리고 통신하는데 사용되는 물질 페로몬이라고 배운 적이 있었죠. 꼭 기억해 주시면 될것 같고 농림해충학도 계속 1, 2과목도 계속 복습해 주시면 될것 같습니다. 정답 가져가시면 될것 같고요. 80번 별표 하나 치겠습니다. 네, 기지의 문제가 가장 큰 것을 골라라 라고 지금 했는데요. 기지의 문제라는 것은 연작을 했을 때 문제가 되는 거 생육에 크게 문제가 생기는 거를 고르라는 건데 외워야지 어떻게 하겠습니까? 앵두나무가 기지의 문제가 있는데 자, 이걸 어떻게 외울까? 기지의 문제는 방금 말씀드린 것처럼 이어지기 할때 생육이 크게 나빠지는 현상을 의미하고요. 연작에 어려움이 있는 친구들, 기지의 문제가 있는 친구들은 여기 보시면 복숭아, 감귤, 무화과, 수박, 앵두 이런 친구들이 있는데 제가 이런 문장을 한번 만들어 봤어요. 제가 공부할 때도 이렇게 외웠었는데 네, 기지, 네, 저희가 뭔가를 하든 이제 본거지, 기지가 있잖아요. 기지의 문제가 있는 거. 자, 기지의 문제가 있는 친구들은 
복수심에 가득한 앵무새가 귤을 먹고 있었다. 뭐 이런 문장을 제가 만들었는데 외우기 위해서 만든 진짜 이상한 문장이죠. 복숭아, 수박, 앵두, 무화과, 귤 이걸 외우기 위해서 이런 문장을 만들었던 거예요. 어? 그래서 이러면은 이제 연장에 강한 애들을 외울 필요 없이 연장에 어려운 친구들, 기지에 문제가 있는 친구들을 다 외웠으니까 쉽게 문제 풀이할 수 있어요. 네, 이렇게 어떻게든 외워주시면 참 도움이 되지 않을까 생각해서 만든 방법이니까요. 여러분도 뭐 어떤 식으로든 외워서 가시면 좋겠습니다. 자주 나오는 문제입니다. 네, 이렇게 A, B, B, B 이런 식으로 나타나는 육종법은 뭐냐? 라고 물어봤네요. 정답은 여기 교자법이고 다른 육종 방법에 대해서도 뒷장을 알아보죠. 네, 교자법 여러 가지가 있는데 단교잡이라는 거는 하나, 하나씩 A랑 B, C랑 D 이런 식으로 하나씩 육종하는 방법입니다. 복교잡 같은 경우는 단교잡의 결과물을 한번더 단교잡 해서 단교잡 두개 묶여 있다고 생각하시면 될것 같고 3개 교잡 같은 경우는 이제 단교잡 한 후에 결과물을 한번더 단교잡 이거 그래서 세 친구가 나오는 게 3개 교잡이고요 여교잡 같은 경우 방금 봤죠 이렇게 계속 이제 반복해서 하는 거이 친구를 이제 반복친이라고 해서 이제 계속 만나는 애들 단교잡의 결과물을 계속 반복하는 거. 이런 걸 여교잡 남은 애들을 계속 반복친과 교잡하는 방법이다 라고 합니다 여교잡 자주 출제가 되고 있으니까요 알아가 주시면 좋을 것 같습니다 다음 82번 문제입니다 작물의 결실과 온난계에서 설명을 오른 것네 이것도 이 보기를 위해서 가져왔어요 사실은 네 변온 조건 온도가 변하는 게 좋을까 나쁠까 이게 직관적으로 와닿진 않는데 사실 온도가 변하는 조건에서 원래 자라왔어요 야생종일 때부터 그렇기 때문에 변온 조건을 갖추는 것이 그게 원래 좋은 작물이 많습니다. 변온 조건에서 결실이 좋아지는 작물이 많기 때문에 오히려 항온 조건이 좋지가 않을 수가 있죠. 그래서 이번 보기를 일단 가져가는 걸 목표로 이 문제에서는 해주시면 될것 같습니다. 네, 83번 문제입니다. 강 산성이 되면 네, pH가 낮아지게 되면 가급도가 같이 감소하는 것은 pH 할때 p라고 했죠. 같이 따라간다고. 네, 그래서 복습 문항은 11번입니다. 11번과 함께 다시 한번 확인해 주시면 될것 같습니다. 네, 84번 문제입니다. 식물의 광합성에 가장 효과적인 광색은? 네, 이것도 저번에 본 적이 있는 문제죠. 네, 여기 사진 하나 띄워놨었는데. 네, 스마트팜에서 붉은 빛이 도는데, 그건 왜 그렇죠? 이제 효과적인 광색이 적색광이기 때문에 그렇습니다. 41번 문제 다시 한번 확인해 보시면 될것 같고요. 한성 토양의 가장 약한 작물로만 나열된 것은? 이거는 1번 문항에서 저희가 한번 확인을 한 적이 있는데, 같이 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 86번. 이 문제도 본적 있죠. 이제 문제들은 계속 반복이 됩니다. 반복이 되니까 복습을 여러 번 하시면 반복되는 문제들 다 맞추실 수 있고 충분히 그러면 과목별 평균 60점 절대 어렵지 않습니다. 다음 중 장과류에 해당하는 거. 장과류는 뭐라고 했죠? 네, 저희가 쉽게 외우자면 뭐좀 잼으로 많이 만들어 온 딸기 무화과 포도류를 장과류라고 했었죠. 네, 이렇게 되고 인과류는 네, 사과, 배. 이런 친구들이 있고 핵과류는 핵 같은 씨앗을 가진 친구들 그리고 각과류, 경과류라고 하죠. 밤, 호두 이런 친구들이 있다는 거 가져가시면 될것 같습니다. 네, 지하에 정치하고 있는 물 여기서 끝났습니다. 지하수입니다. 지하에 정치하고 있는 물은 지하수. 그리고 이것도 덤으로 알아가죠. 모관수의 근원이 되는 물을 지하수입니다. 이렇게까지 가져가면 좋을 것 같습니다. 지하에 정치하고 있다는 게 가장 큰 힌트고요. 모관수의 근원이 되는 게 지하수입니다. 다음은 88번입니다. 다음 중 협체류에 속하는 작물을 골라라 라고 있습니다. 협체류라는 거는 쉽게 말해서 이제 콩깍지에 이제 씌워져 있는 그런 작물들을 말하는 거죠. 동부콩, 강남콩 이런 작물들이 협체류에 속해요. 네, 갇혀있는 친구들, 협, 협소하다 이런 말도 있잖아요. 좁게, 좁게 갇혀있는 애들, 콩 친구들, 동부, 완두, 강남콩 이런 친구들이 협체류라는 거. 네, 조금 생소한 단어지만 알아가시면 돼요. 협자가 뭔가 답답한 느낌 들죠. 다음 89번 문제입니다. 다음 중 복토 깊이가 가장 깊은 것은 네, 파, 당근, 오이, 이거는 다 초반에 나와요. 저희가 외우는 순서도 있었죠. 근데 뭐 잠두, 생강, 그리고 구근류들은 복도 깊이가 상당히 깊죠. 그래서 복도 깊이는 정확히 이걸 다 순서대로 외우지 않더라도 극단적인 게 예시로 많이 나와요. 생강, 감자, 토랑, 글라디올러스, 나리, 수선, 히아선스 이 중에서 나오고 이 앞쪽에 있는 친구들이 주로 나올 겁니다. 그러면 비교하실 때 얘가 어디쯤에 있었지를 조금 생각해 주시면 네, 쉽게 풀이가 될 거예요. 뭐 중간에 애매한 애들이 나오기보다는 이 완전 깊은 애 또는 완전 얕은 애들을 주로 비교를 하게 돼요. 그렇기 때문에 크게 어렵진 않습니다. 이것도 가장 깊은 거 어떻게 외워 하지 말고 이 뒤쪽이랑 앞쪽을 유심히 눈으로 여러 번 보면 이제 시각적으로 익혀져요. 눈으로 익혀지기 때문에 여러 번 보시는 걸 추천을 드릴게요. 네, 다음 90번 문제입니다. 숲에 강한 작물의 특성. 
네, 습해라는 건 이제 물이 너무 다습한 환경에서도 잘 자랄 수 있는 작물의 특성을 얘기하는 거고요. 네, 산소 공급 능력이 작다. 자, 생각해 봅시다. 이렇게 뿌리가 이렇게 있는데요. 그 주변을 이제 물이 가득 채웠, 물이 너무 많아요. 그러면은 뿌리에가 산소를 흡수할 수 있는 능력이 작다면 이제 더 이상 산소 공급을 못 받으면서 살기가 힘들 텐데, 네, 습해에 강한 작물은 이렇게 물이 둘러싸인 다습한 환경에서도 산소를 잘 공급받을 수 있습니다. 네, 뿌리 조직의 목화 정도가 낮다. 이것도 틀린 설명인데 목화 정도가 높을수록 이제 습해에 강하게 되고요. 네, 뿌리의 분포가 얕고 부정 부, 습해에 강한 거는 분포가 얕지 않고 이렇게 넓게 되어 있고요. 뿌리가 환원성 유연 물질에 대해 저항성이 크다. 네, 그렇죠. 이게 4번이 정답이 되고 뒤에서 내용 또 한번 살펴드리겠습니다. 습해에 강할 조건 이렇게 세 가지가 있어요. 네, 뿌리 조직이 목화 나무처럼 목질화 되면은 습해에 강한 편이고요. 환원성 물질에 대한 정황성이 높으면 이것도 습해에 강할 조건 그리고 산소 공급 능력 네, 물이 아무리 찬 조건 저희 물속에 들어가면 숨쉬기 힘들잖아요 물속에 이렇게 들어가면 네, 그걸 생각해보면 물속에 들어갔을 때도 산소를 잘 공급받을 수 있다면 물속에서도 잘살수 있겠죠 습기가 많을 때도 그렇게 암기해 주시면 될것 같습니다 이게 조금 포인트였죠 정답으로도 자주 나오고 있습니다 네, 91번 문제입니다. 다음 중 괴경으로 번식을 하는 것을 나열하라 했습니다. 괴경, 감자, 토란, 이거 그때 1차 시대 기억나시나요? 가져가셨어야 했는데 줄기에 따른 분류, 중요하다고 했죠. 네, 이게 괴경은 감자, 토란, 튤립까지 있고 알줄기, 구경 같은 경우는 글라디올러스 외우는 방법도 설명드렸습니다. 네, 비늘줄기 같은 경우는 마늘, 파, 나리, 수선화 이런 친구들이 있었더라. 다시 복습하면서 꼭 가져가셔야 하는 부분입니다. 22번 문제입니다. 시스리 식물과 시포 작물. 네, 계속 나오죠. 자주 출제가 되고 있습니다. 시포 식물은 크란치 구조 있다. 아까 확인했고요. 시스리가 더 강하다고요? 절대 아닙니다. 시스리 작물의 CO2 보상점. 보상점이라는 게 뭐죠? 보상점은 이제 광합성 효과랑 호흡 효과가 중첩돼서 제로로 나타나는 지점이 이제 CO2 보상점이라고 해요. 그래서 들고 나는 이산화탄소 양이 제로인 점을 이제 보상점이라고 하는데 뒤에서 그림으로 또 살펴드릴게요. 그럼 또 광포화점이라는 점이 있죠. 광포화점은 뭘까요? 광포화점은 이제 저희가 빛을 계속 쐬요. 저희 식물한테 빛을 계속 쐬는데 더센 빛을 계속 쐬볼게요. 빛이 쐬면 쐴수록 일단 잘, 잘, 잘 광합성을 하다가도 어느 정도 쐬기 이상이면 저도 이제 더 올라가지가 않는 그 지점, 그 시작점을 광포화점이라 해요. 더 이상 센 빛을 줘도 이제 광합성 양이 늘어나지 않는 지점, 그 빛의 세기를 광포화점이라고 하고요. 그거는 이 뒤에 그림에서 설명하는 게좀더 좋을 것 같아요. 지금 아무 화면에서 하는 것보다는. 네. 그리고 작물의 광합성에 가장 효과적인 광은 적색광. 아시죠? 이제 기억나실 거예요. 네. 여기 있는 그림 보겠습니다. 지금 보상점은 여기 CO2 흡수량. 그리고 CO2 호흡에 의한 방출량과 광합성에 의한 흡수량이 같아서 지금 제로로 나타나는 여기를 이제 보상점이라고 해요. 어, 그럼 보상점은 C3랑 C4 비교해보면 어떨까요? 자, 여기 이제 빛이 없을 때 밤, 그리고 아침, 그리고 낮이에요. 광합성 효율이 누가 더 좋다고 했죠? C4가 훨씬 좋습니다. 그래서 C4 같은 경우는 빛을 적게 받은 지점에서도 이제 여기 이 보기랑 지금 비교해보는 거예요. C3 작물의 CO2 보상점은 C4보다 낫다. 라고 했는데 낮을까요? 자, C3 작물은 아까 광호흡을 한다 했어요. 그러면은 광호흡을 하고 평소에도 호흡을 하죠. 그러면은 CO2랑 이거 흡수, CO2 흡수는 광합성이죠. 광합성 할때 흡수하는 게 방출, 광호흡 할 때도 방출하죠. 그래서 C3 작물의 보상점은 높을 수밖에 없어요. C4보다. C4는 광호흡 거의 안 한다고 했죠. 그래서 광합성을 더 빨리빨리 잘 하니까 효율이 좋기 때문에 보상점도 보상점은 C3가 높을 수밖에 없는 거죠. 효과가 더 늦게 나타나는데 더 늦게 나타나기 때문에 C3 작물의 보상점은 더 높을 수밖에 없죠. 더 높은 지점에서 나타나게 되고 왜 그러냐면 그건 광호흡에 의한 영향이 크겠죠. 광호흡에 의한 영향이 크고 C4 작물의 광포화점 광포화점은 광합성 정도가 아까 그 표에서 비교해 봤을 때 C4 작물이 훨씬 높았었죠. 그래서 C3 작물보다 광합성을 훨씬 잘해요. 아까 네. 확인을 해보셨죠. 표에서도. 네. 염록체가 많이 발달해 있기 때문에 C4 작물의 광포화점이 C3보다 높습니다. 그래서 틀린 보기였고 네. 이 그래프를 가지고 잘 한번 해석해 보시면 될것 같아요. 
이 광포화점이라는 지점을 보시면 지금 이 지점부터는 빛이 세기가 올라가더라도 광합성의 효과가 일정하게 나타나죠. 그 부분을 이제 광포화점이라고 합니다. 네, 아까 보셨다시피 여기는 유관속초세포의 염록지가 있어가지고 광합성 능력이 좋다는 거죠. 광포화점이 높다는 거지. 그쵸? 광호흡이 있기 때문에 보상점이 더 높게 나타난다는 거고요. 네, 광포화점은 여기 용어 정리 한번 해드릴게요. 광합성 속도가 최대일 때 빛의 색이 더 이상 안 늘어난다는 거죠. 보상점. 보상점은 광합성 호흡에 의한 효과가 네, 같아서 배출량이 같아져서 제로로 나타나는 지점. 광호흡. 네, C3 작물에서 일어나는 거고 광합성이랑 동시에 일어나는 호흡이라고 이해를 하시면 좋을 것 같습니다. 네, 흐름을 이렇게 외우면 좋지 않을까 싶어서 정리를 해봤어요. C4는 이런 조직도 있고요. 그래서 내건성이 좋고 회로가 두 개라서 광합성 효율도 좋아요. 광합성 효율이 좋다 보니까 보상점이 또 빠르게 다다르고 광포화점은 높죠. 광합성 효율이 좋고 염록체가 발달해 있기 때문에 이렇게 이 흐름을 꼭이 문장을 스스로 이제 만들어낼 수 있다면 이 문제 푸는 데큰 어려움이 없을 겁니다. 그렇게 이해해 주시면 되겠습니다. 네, 작물의 요수량이 가장 큰 것을 고려하고 했는데 이제 보기 보면 이제 뻔하죠. 이렇게 세 친구는 요수량이 작은 친구들이었으니까요. 네, 이렇게 풀이를 해주시면 될것 같습니다. 이제 너무 반가운 문제들이죠. 네, 붕소 같은 경우는 체내 이동성이 용이한가요? 아닌 걸로 외우셨죠? 아닌 걸로 외우시면 됐고 결핍증은 아까 이동성에 관해서 원소랑 비교를 해보시면 될것 같고 35번 문제랑 함께 복습을 해주시면 될것 같습니다. 나머지 보기보다 이게 자주 나오기 때문에 이걸 일단 가져가시면 될것 같고요. 이동성에 따른 분류, 이 원소들 반드시 가져가셔야 된다고 말씀드렸습니다. 네, 이동이 가장 용이한 원소. 네, 이거는 또 가장 용이한 원소. 아까 한번 정리를 했었는데 마그네슘입니다. Mg 이렇게 그냥 가장 용이한 건 하나니까요. 하나 정도 메모서 가져갈 수 있겠죠. Mg 또 이동성이 용이한 건 S도 있긴 한데 Mg가 가장 용이하다는 얘기예요. 네, 저의 키다리병과 관련도. 이거는 식물 병리학에서도 제가 암기법 소개 드렸는데 네, 키가 큰 사람들이 네, 요즘 소개팅을 하든 뭘 하든 인기가 좋죠. 세상을 이제 지배하는 그런 구조가 되고 있습니다. 안타깝죠. 그래서 히다리병, 지베렐린 이거는 연상 기억 항상 해주셔야 되고 단일 식물로만 나열된 거는 코스모스랑 벼가 있는데 단일 식물, 장일 식물 관해서는 네 조금 이따가도 정리를 할 거예요. 이렇게 일단 있습니다. 종류는 코스모스, 벼 일단 이게 자주 나오는 거니까 가져가시되. 눈으로 복습할 때는 계속 보다 보면 어 이거 단일이었는데 라고 외워지실 수가 있을 것 같습니다. 네, 99번 이것도 용어 문제죠. 눈이 트려고 할때 필요하지 않은 눈을 손으로 따주는 것을 적아 작업이라고 합니다. 적아 작업 네, 이렇게 해주시면 되겠고 아까 절상 같은 경우는 칼로 이제 틈을 내주는 작업이라고 했죠. 다음 문제로 넘어가겠습니다. 답을 가져가 주면 돼요. 요, 이 설명을 보고 이 답을 적을 수 있을 때까지 꾸준히 반복을 해주시면 될것 같습니다. 100번. 이런 문제도 많이 나와요. 파종된 종자의 약 40%가 발화한 날. 이걸 발화기라고 하고요. 발화시는 뭐였는지 기억나시나요? 문제 하나 있었는데. 발화시는 최초로 발견된 거죠. 발화 한, 개, 한 개라도 한개 최초로 발견된 게 발화시. 이렇게 됩니다. 네, 101번입니다. 발화 시작하면서 외웠었죠. 네, 101번은 네, 큐어링. 큐어는 이제 이거예요. Q C U R E. 영어로 치유하다. 이런 단어죠. 그래서 상처 치유 효과. 를 기대하고 실시를 하는 겁니다. 간단하죠? 해당 MPK 비율 콩이랑 볼이랑 벼만 꼭 가져가면 돼요. 5대 1대 1.5에 해당하는 건 콩이구나. 이렇게 가져가 주시면 될것 같습니다. 네, 종자의 수명이 5년 이상인 장명 종자. 장명 종자요. 음. 어렵지 않게 풀이 가능하겠는데요. 단명 종자와 장명 종자를 나눠서 기억하시면 되겠죠. 가지랑 수박 이런 친구들이 있었는데 뒤에 보시면 단명을 외우면 쉽게 풀립니다. 콩, 상추, 파 아까도 했었죠. 베고니아, 펜지 이런 거 자주 나온다고 했었고 단명을 완벽히 숙지하면 보통 보기들이 어떻게 형성이 되냐면 단명을 하나씩 섞어내요. 하나씩 섞어놓고 어떤 보기는 딱 장명만 두개 있죠. 그래서 그 중에서 장명만 있는 걸 골라라 라고 나오니까 이 단명이 섞여 있는 거를 걸으면 되잖아요. 그래서 단명을 완벽히 숙지하고 가시면 문제 푸는데 어려움이 없을 것이라고 생각합니다. 다음은 
무배유 종자 이것도 마찬가지죠 무배유 유배유 이렇게 나눠지니까 두 가지 이분법으로 나눠지죠 무배유 종자의 상추 있었던 거 기억나시나요 자 배유 종자는 이제 곡식류들이 많다고 했었고 무배유 종자 저번 시간 설명할 때 제가 콩밥 호박 전막무 클로버 상추 오이 이렇게 싫어하는 게 많죠 그럼 무 빼주세요 이런 거죠 빼줘야 되는 종자 뭐 그런 뜻은 아니지만 배유가 없는 종자라는 뜻이죠 이거는 콩, 호박, 무, 클로버, 상추, 오이 이런 것들이 무배유 종자였고 이거는 정말 자주 나오는 출전 주제이기 때문에 그래도 알아가시긴 해야 돼요 어떤 식으로 저처럼 외우든 아니면 여러분이 이게 납득이 잘안 된다면 다른 방법을 쓰던 가져가시긴 해야 되는 부분이 배유 종자, 무배유 종자입니다 꼭 가져가시길 바라겠습니다 무배유 종자에 해당하는 것을 골라라 라고 했습니다 뭐 이쪽은 아닌 것 같고 이쪽도 아닌 것 같고 이쪽도 아닌 것 같고 그래서 이렇게 걸르고 풀면은 답이 나오는 구조 그래서 뭘 하든 한쪽을 제대로 외우면 네 문제 푸는데 아무런 지장이 없어요 네. 방금 벼, 보리, 옥수수 다 나왔었잖아요 그리고 콩 나왔어 팥이 없었는데 나머지 다 지우고 나니까 쉽게 풀렸죠 이렇게 푸시면 될것 같습니다 다음은 순화 처리 버닐리제이션 이라고도 하고 이거는 이제 저희가 저온 처리를 하는 거죠. 온도 처리를 해서 온도 조절을 해서 저희가 원하는 시기에 이제 발화를 해서 이용할 수 있도록 하는 거니까요. 최종은 뭐죠? 종자를 이렇게 걷어들였다가 모아서 저장했다가 다시 뿌리는 거 그리고 대파는 뭔가요? 어, 이렇게 저장을 해두었다가 한 번에 뿌리는 게 가능하고 촉성 재배는 어떻게 가능하죠? 근데 이제 화 분화를 이제 촉진하는 거죠. 이제 저온 처리를 했다가 풀면서 네, 촉성 재배도 가능한데 뒤에서 내용 조금 더 보자면 저온 처리에 순환 처리는 이제 온도 처리를 해주는 거고 네 겨울에 월동을 하지 못하는 얼어 죽은 종자를 이제 추나 처리를 하게 되면 봄에 이제 대파할 수 있게 되고 월동 작물 월동하는 작물 같은 경우는 이제 저온 처리를 함으로써 저희가 원할 때 월동을 시켜버릴 수도 있죠 그리고 풀 수도 있겠고 마찬가지로 그러면 이제 원할 때 원하는 시, 원할 때를 이제 재배하는 최종 재배 모아뒀다가 씨를 이렇게 모아뒀다가 하는 최종 재배가 가능하고 네 촉성 재배 화 분화를 온도에 따라서 이제 촉진이 되거든요. 그거를 그래서 촉성 재배라고 합니다. 촉성 재배도 가능하고 이거 세 가지를 반드시 가져가시면 좋을 것 같습니다. 중요해요. 추나 처리도 네, 중요하게 나오고 있습니다. 그래서 대파, 최종 재배, 촉성 재배 이세 가지 용어들을 가져가시면 좋겠습니다. 옥토를 가장 얕게 해야 되는 작물은 자 이쪽이 지금 일단 굉장히 두껍게 하는 친구들이죠. 이렇게 해서 풀어주시면 되겠고 안전 저장을 위해서 가장 나쁜, 높은 온도 온도 관해서 물어보면 몇 가지가 없어요 온도가 가장 높은 거 가장 낮은 거 물론 지금 얘는 저장 온도긴 하지만 아까 저, 적정 온도가 가장 낮은 거는 볼이라고 했고 지금 저장 온도가 가장 높은 건 고구마 이렇게 그냥 가져가면 될것 같습니다 고구마는 실제로 저장할 때 온돌에서 난방을 하면서 저장을 해요 그 온돌 저장을 하는 작물이기 때문에 고구마 라고 가져가시면 될것 같습니다 네, 배유 종자 이제 질리도록 했기 때문에 쉽게 공, 찾을 수 있고 콩이 들어간 거다 거르고 나면은 답은 저절로 4번이 되게 되겠죠 어렵지 않게 풀었습니다 콩 때문에 그만 금방 풀어버렸어요 이렇게 푸는 게 사실 가장 현명하죠 뭐다 외우는 거는 사실상 불가능하고 시간도 엄청 걸리잖아요 이렇게 푸시는 게 저는 많이 도움이 될 거라고 생각을 하고 있습니다 다들 바쁘시니까요 광포상점 음생식물 음생식물은 이제 빛이 적은 데서도 이제 광합성을 잘 하고 사는 친구들이고요. 양생식물은 이제 빛이 좀 많이 있어야 되는 친구들이죠. 음생식물은 광보상점. 광보상점이라는 게 어디죠? 여기죠. 보상점이 어떨까요? 비교를 해보시면. 얘는 빛이 적어도 광합성을 해서 어쨌든 살아가요. 그렇기 때문에 보상점. 광합성을 해야 이제 양분을 얻고 살거 아니에요? 식물들이. 음생식물은 적은 빛에서도 하기 때문에 보상점은 더 어떨까요? 낮겠죠. 더 낮겠죠. 그래야 이제 낮은 데서 낮은 빛의 양에서도 광합성을 순 광합성 양이 더 많아져서 순 광합성 양 흡수량이 더 많아져서 살아남겠고 양생식물 같은 경우는 빛의 양이 더 많이 필요로 하는 식물이기 때문에 보상점 자체가 조금 더 높게 형성이 되겠다. 보상점이라는 개념은 이제 돈 버는 손익 분기점 같은 느낌이에요. 이제 식물이 이제 광합성 효율이 더 높아지는 지점을 보상점이라고 보시면 되니까요. 
음생식물은 더 낮은 데서 먹고 살아야 되니까 당연히 그 소닉 분기력도 아래쪽에 있겠고 양생식물은 더 많은 빛을 필요로 하기 때문에 더 높은 곳에 있겠다 이렇게 추론을 해주시면 됩니다 네, 등고 네, 111번 문제입니다 등고선에 따라 수로를 내고 임의의 장소로부터 원류하도록 하는 방법 이거 1차 시대도 했었죠 인류관계라고 설명을 드렸었습니다 복습이 필요하다면 1차 시로 돌아가서 복습을 해주시면 될것 같습니다 다음 요수량이 가장 적은 작물은 네, 기장수수, 옥수수 이렇게 해서 배운 적이 있었죠 가져가시면 될것 같고 이렇게 외우다 보면 쉽게 문제 풀이 할수 있는 거 방금처럼 풀어 보시면 될것 같습니다 네, 이건 덧 문제예요 알면 좋고 몰라도 돼요 이거 자주 나오는 문제는 아니기 때문에 근데 이런 문제 굉장히 특이했습니다 3년 휴작이 필요한 거 토란 이렇게만 그냥 보고 넘어가고 나중에 다시 보다 보면 눈으로 익어서 문제 풀이 같은 문제 나온다면 맞추실 수 있겠죠 특이한 문제니까 한번 가져가 보시는 것도 추천드리겠습니다 네. 영양 번식 방법을 가장 이용하지 않는 것은 그래서 답이 3번인데 이게 중요한 게 아니고 영양 번식을 이용하는 친구들이 누구인가 눈으로 굉장히 가져가셔야 돼요 이거는 영양 번식 이용하는 거 딸기, 고구마, 감자, 플러스, 마늘 이 정도 가져가시면 좋을 것 같습니다 얘가 중요한 건 절대 아니에요 영양 번식을 실제로 이용하는 게 누군가 이게 중요한 거겠죠 기지가 문제되지 않는 과수로 나열된 것을 고르라 라고 했습니다 네 기지가 문제되는 애들을 떠올려 보세요 그러면 기지에서 복수심에 수복숭아 익스니까 안 되고 수박 그리고 앵무새 앵두나무 무, 무화과나무 다 지우고 나면 남는 것이 정답 네, 이렇게 풀어주시면 돼요 암기법 있었죠 이 암기법을 정말 잘 풀리잖아요 잘 풀리면 되는 거예요 이게 남은 어차피 제가 어떻게 공부했는지 잘 모르니까 속으로 이상하게 외워도 아무 상관이 없다 라고 생각합니다 뭐 여러분도 이거 나 이렇게 외웠어 라고 자랑할 게 아니라면 그냥 좀 이상하게 외워도 저는 부끄러운 거 하나도 없다 생각해요 어쨌든 이렇게 잘 외워졌잖아요 네. 네, 110, 네, 116번 문제입니다. 상물의 유전 변이에 대한 설명을 옳은 것은 환경 변이는 어떤 환경 조건 때문에 생겨난 돌연 변이 같은 건데요. 이건 특정 환경 조건 때문에 생긴 거라서 유전하지 않아요. 유전적인 변화는 없고 이건 두개 설명이 바뀌어 있습니다. 연속 변이를 하는 거를 양적 성질, 불연속 변이를 하는 거를 질적 성질이라고 하고요. 네. 꽃 색깔이 붉은 것과 흰 것으로 구별되는 것은 불연속 변이다. 이건 맞는 설명인데 뒤에서 조금 더 자세히 설명해 드리도록 하겠습니다. 뒷장 보시면 네 이렇게 이게 연속 변이에요. 위에 게 연속 변인데 지금 각각마다 다 중간 중간에 색깔들이 있어요. 중간 중간에 색깔들이 있어요. 빨간색과 흰색만 있는 게 아니고 이쪽 가 보면 핑크색 계열도 있고 이쪽에 가면 거의 연분홍색에 가까운 색깔도 있고 마지막에 가면 흰색도 있고 완전 빨간색도 있고. 연속적이죠. 스펙트럼처럼 나타나죠. 연속 스펙트럼처럼. 네, 이게 양적 형질이에요. 양적 형질. 하나하나 모여서 각각의 칸을 이루는 것처럼 양적 형질. 이게 양적 형질이라고 해요. 연속 변이 양적 형질. 불연속은 빨강 혹은 흰색만 있어요. 네, 중간에 있 것은 없습니다. 이런 색깔이 없어요. 이런 것들. 불연속적이죠. 딱 끊겨 있죠. 불연속 변이라고 하고 이건 질적으로 차이가 있는 게 눈에 띄죠. 그래서 질적 형질이라고 하는 거고요. 그래서 이거를 조금 이해를 해 주신다면 이런 문제가 나오더라도 충분히 풀이를 하실 수가 있을 것 같습니다. 네, 다음 117번 문제입니다. 이 문제는 용어 문제니까요. 문제 읽어보시고 답을 가져가시는 편으로 공부를 해주시면 되겠고 항상 나오는 것들만 나오고 있으니까요. 네, 너무 걱정하지 마시고 나왔던 것들 위주로 공부를 해주시면 걱정하지 않으셔도 됩니다. 118번 수학적 낙과 방지법으로 ABA 처리 같은 경우는 수학적 낙과 방지법이 일단 아니고 네, 휴면, 휴면 관련이죠. 감자의 휴면 같은 거 조절하기 위한 방법이고 나머지를 보시면 좋을 것 같습니다. 나머지 이것도 이게 지금 틀린 방법이기 때문에 얘를 가져갈 이유가 없고요 나머지 과습 방지 방풍시설 방풍시설은 그러려니 해요 바람이 불면 떨어질 수 있겠죠 낙과 네, 과습 방지 그리고 칼슘 저는 이거를 추천드립니다 칼슘 이온 처리를 잘 알아가셨으면 좋겠다 수학적 낙과 방지법으로는 이거는 다 그러려니 그러려니 할수 있겠지만 칼슘 이온 처리 이거는 하나 가져가신다면 도움이 될것 같습니다 입단 형성의 발달을 돕는 방법은 네, 세 가지가 있는데 일단 이렇게 넘어가고요. 네 가지군요. 죄송합니다. 입단이라는 게 뭔지 먼저 살펴볼 필요가 있는데 토양을 이루는 입자 하나하나가 원래는 이렇게 따로따로 분리돼서 존재하는데 이제 어떤 영향에 의해서 이렇게 하나의 집단을 이루고 그 집단들이 하나의 알갱이가 되는 거예요. 이거 입단 구조라고 하거든요. 이런 것을 입단 구조라고 하고 네, 유기물과 석회를 사용하는 거 가장 대표적인 예시고 콩과 작물을 재배하면 이렇게 입단이 형성돼요. 네, 토양을 피복하는 경우에도 입단이 잘 형성되고 토양 계량제에 사용하는 경우에도 입단이 형성 입단이 형성될 조건도 알아가시는 게 중요하겠습니다. 토양 관련해서는 자주 나오는 주제이기 때문에 가져가시면 좋을 것 같습니다. 자, 멀칭. 
월칭을 왜 하죠? 잡초에, 잡초를 자라진 걸 막기 위해서 주로 하는 거고요. 한해 경감, 네. 그, 포장하는 소재에 따라서 한 해를 경감할 수도 있겠죠. 토양 보호, 네. 물론 보호할 수 있습니다. 하지만, 이거 생육 억제하기 위해서 멀칭을 하는 것은 절대 아니에요. 잘 자라게 하기 위해서, 잡초와의 그 경합을, 경합에서 유리하게 하기 위해서 멀칭을 하는 거기 때문에 생육 억제는 적절하지 못한 선지가 되겠습니다. 네, 다음 121번 문제입니다. 감자의 휴면과 밀접한 관계가 있는 생장 호르몬을 고르라고 했습니다. 이거는 아까 설명드린 ABA, 엡시스산, 이게 휴면과 밀접한 관련이 있다고 했습니다. 옥신 중에서 식물체에서 합성되지 않는 것을 고르라. 이거는, 네. 아임, 이아파, 이거 기억나시나요? 1차 시대 했었는데. 네. 천연 사이다, 천연이라는 거고, 양치 안 하면 아이, 여기 N인데, 그냥 이렇게 외우기 쉽게 만들었었던 거 기억해 주시면 되겠고, 나머지들도 충분히 나올 수 있으니까, 이 조절대 파트 잘 외워주시면 되겠습니다. 예, 천연이지만 C2H4라는 거. 그리고 에세폰. 예, 이렇게, 얘도 잘 나옵니다. 얘도 잘 나옵니다. 근데. 얘는 그냥 쉽게 외워져요. 2, 3, 4, 5. 이렇게 외워주면. 잘 외워지더라고요. 네, 이거는 답을 외워가시면 되는데 배수성 육종 이겁니다. 이거 그냥 가져가시면 돼요. 다른 답은 안 나, 절대 나올 수가 없습니다. 이것만 나오고 있습니다. 내 네, 습성이 가장 강한 거는 내 네, 습성 이것도 1차 시에 공부를 했었기 때문에 한번 찾아가 보시고요. 복습을 꼭 하시기 바랍니다. 내 네, 염성이 가장 강한 것은 네, 염성이 가장 강한 거는 저희 순무 했었죠. 순무, 양배추. 이거는 양배추 막 절임도 있잖아요. 그런 거 보면 네, 염성이 얼마나 강한지 알수 있진 않아요, 사실. 그렇지만 그냥 그렇게 외웠어요, 저는. 어쨌든 네, 염성도 나오는 것들이 순무, 순무, 양배추 이런 친구들이니까 가져가실 수 있으면 가져가는 게 좋겠죠. 네, 단명 동자, 베고니아 펜지. 어, 이거 이제 기억이 슬슬 날려고 하실 수도 있는데 음, 가져가시는 게 좋겠죠. 베고니아 펜지. 네, 이게 다 아니었거든요. 스토크 데이지 101홍 이게 아니어서 2번으로 이렇게 가도 좋고 이제 눈에 익으면 금방금방 풀립니다. 그냥 직관적으로 해결이 되는 경우가 많아요. 네, 그래서 단명 종자 이렇게 단명 종자만 가져가시는 걸 제가 추천드린다고 했고 그래도 장명 종사도 이렇게 읽어보시다 보면 이 꽃들 특이한 꽃들 이름은 이제 보다 보면 이게 위에 있었나 아래 있었나 정도 점점 생각이 날 거예요. 복습을 잘 하시다 보면 그러면 이제 문제 푸는 데 더없이 수월하죠. NPK 비율에서 N이 제일 높은 거. 그래서 결국에는 벼가 일단 N 비율이 제일 높은 편이에요. 그래서 보통 벼라고 답을 세주시면 되고 주요 작물 벼, 콩, 보리 이 정도는 NPK 비율을 가지고 가시는 게한 네, 문제 더 맞출 수 있는 그런 길이라고 생각해요. 딱세 개니까 잘 가져가 보세요. 땅속 줄기에 해당하는 거. 이거 여러 번 했기 때문에 아실 텐데 이 분류를 이 분류를 잘 보시고 땅속 줄기에 뭐가 해당하는지 덩이 줄기, 알 줄기, 비늘 줄기. 뭐가 해당하는지 잘 확인해서 가져가시면 될것 같습니다. 네, 기공을 폐기시켜서 증산을 억제하는 것은 ABA입니다. ABA 작용이 참 여러 개죠. 아까 휴면에 들어가는 것도 있었고 네, 그래서 엡시스산이라고 ABA 엡시스산 그냥 영어로 하면 이렇게 되는 거예요. 종자 형성 근데 제가 지금 볼드체로 해놓은 것들이 주요, 주로 이제 시험에서 출제가 되고 있는 파트예요. 건조 대성 건조와 관련 있고 기공의 폐쇄 이거 두개 연결되어 있죠. 건조랑 기공의 폐쇄 연결되어 있고 그 수분까지도 연결돼요. 수분 스트레스 연결되고 네, 휴면, 휴면 그리고 낙엽에도 관련합니다. 탈리라는 게 결국 잎이 이제 가지에서 떨어져 나가는 것을 뜻하는데 그래서 이 정도 지금 설명드린 것만 가져가셔도 충분히 시험에서는 좋은 결과 가져가실 수가 있을 것 같습니다. 엡시스산 또 빈출까지는 모르겠지만 생장 조절 때는 매년 무조건 나오니까 가져가시는 게 좋겠습니다. 정화 오세는 옥신이었고 이렇게 가져갔듯이 엡시스산도 건조 관련, 휴면 관련 낙엽 관련 이렇게 그냥 이 정도 가져가시면서 계속 봐주시면 정답 맞추실 수 있을 것 같아요. 정말 종자의 퇴화를 방지하는 방법. 퇴화라는 거는 이제 우리가 작물을 만들었다는 거는 우리가 품종을 만들어서 그게 어느 정도 우리에게 유용하기 때문에 그 퇴화를 방지할 필요가 있어요. 어, 다시 어, 나쁜 형질로 돌아가거나 그런 현상을 막아야겠죠. 근데 자연 교잡률의 증대를 실시하게 되면 어떻게 될까요? 야생종 또는 이제 우리가 원치 않는 작물과의 교잡을 통해서 저희가 힘들게 육종해서 얻어낸 그 형질을 잃어버릴 수가 있게 되는 거죠. 잃어버리게 될 수도 있고 유지가 제대로 안될 수도 있고 네, 연구에 어려움이 생기겠죠. 품종 간 자연 교잡률 증대를 실시하는 거는 네, 품종을 보호하는 방법이 아니라 네, 네, 좋은 방법이 아닙니다. 퇴화를 방지하는 게 아니라 오히려 퇴화가 될 위험이 많은 방법이라고 생각을 하시면 될것 같아요. 네, 비료 중에 질소 함량이 가장 높은 걸 골라라. 요소가 질소 함량이 가장 높습니다. 어떤 것보다. 이렇게 그냥 정답을 가져가시는 것도 좋은 방법. 요소가 제일 높다. 음. 
가져갈까요? 이것도 덧 문제인데 최소 농도 0.1에서도 염해가 우려가 됩니다. 벼 같은 경우는 그래서 0.1 0.4 아니고 0.7 아니고 0.9 아니고 0.1입니다. 이거 어떻게 해요? 외울 수밖에 없죠. 근데 자주 한 3번, 4번 정도 나왔기 때문에 가져가시는 거 추천드릴게요. 어려운 숫자 아니니까. 나오죠, 이 문제가. 포장 용수량. 아까 얼마라고 했죠? 이 숫자 기억하시라고 했죠? 이쪽은 이제 위조 개수들이고 2.7이라는 숫자도 가져가셔야 됩니다. 뭐. 이두 숫자 가져가셔야 됩니다. 최대 용수량, 최소 용수량, 포장 용수량이랑 같은 말. 그리고 3.9, 4.2는 네, 초기 위조점과 연구 위조점 이걸 의미합니다. 포도의 무액과 생산, 이거 키워드 이거고요. 지베렐린이랑 바로 연결시켜서 가져가셔야 됩니다. 이거 포도의 무액과 지베렐린 이렇게 연결될 정도로 감자의 휴면, ABA, 엡시스산 이렇게 연결될 정도로 가져가시면 좋겠습니다. 가져가셔야 합니다. 네, 철의 생리작용에 대해 틀린 거는 염록소의 형성에 관여하지 않는다고요? 염록소의 주요 구성원이 철이에요. 그걸 알아가시면 됩니다. 2번. 네, 작물의 내동성. 내동성 이거 옛날에 1차 시대 했었던 기억이 나시나요? 수분 투과성이 크면 어떻게 되죠? 당분 함량이 적으면 어떻게 되죠? 이거 내용 정리해 놓은 거 있었는데 기억나세요? 당분 함량이 적으면 전분으로 많이 전환이 된 거죠. 전분으로 전환이 되면 은 내동성이 작아지 그래서 이제 전부 함량과 반비례했다는 사실 그리고 이 삼투압에 비례하게 되는데 삼투압이 의미하는 것은 사실 이거의 농도를 의미해요. 그렇기 때문에 방금 당분 함량으로 나왔죠. 당분 함량이 높으면 내동성도 증대가 되는 거예요. 전분 함량과는 반비례한다는 거. 이것들은 다 나올 수가 있기 때문에 조금 이 부분 내동성도 출제 빈도가 좀 잦아요. 그래서 꼭 가져가셨으면 좋겠고. 이거 다 연결해서 기억해 주시면 좋을 것 같아요. 방금 제가 한 것처럼 당분이랑 전분이랑 연결을 지었고 황에 대한 굴절률, 좀 유연하게 꾸불꾸불 잘 자라는 애들 그런 애들이 잘 이렇게 굳지가 않겠죠. 네, 칼슘, 마그네슘 같은 경우는 저희 눈올때 염화 칼슘 뿌려서 하듯이 결빙을 억제하는 작용을 해요. 이 농도는 네, 질소를 과다 시비하는 거는 내동성에 안 좋다. 어쨌든 이런 식으로 연결을 지어서 어떤 흐름을 가지고 이런 거는 접근해 을 보시는 게 내용이 많다 보니까 좋을 것 같아요. 작물의 기원지. 기원지도 꼭 숙지를 해야 되는 것이 이제 중앙아시아 지중해, 뭐 중국, 뭐 인도, 뭐이 정도? 더 이상 외우기는 힘들 수도 있잖아요. 그 복숭아 제가 그 삼국지의 무릉도원 얘기했고, 배추도 중국 쪽이라고 말씀을 드렸습니다. 네. 직근류. 뿌리가 고든 애들이에요. 뿌리가 고든 친구들. 2번을 골라주시면 되겠습니다. 네. 대기의 이산화탄소. 이건 상식선에서 나오는 문제인데, 0, 0.35, 0.035. 이것도 정말 가끔 나오는데 산소의 농도 이런 것도 나오는데 나중에 그 기출 문제에 나오면 그때 가서 한번 해설을 하도록 하겠고 지금은 이산화탄소의 농도는 두번 정도 나왔고 산소 농도도 한두 번 정도 나왔습니다. 140번 C3 작물에 해당하는 것은 뭘까? 라고 물었습니다. 네, C3 작물 아까 그 예시를 보시면 이제 수수, 기장 이런 친구들이 뭘로 들어갔죠? C4 장, C... C4 작물에 들어가잖아요. 옥수수 이런 애들과 함께 해서 미를 골라주시면 되겠습니다. 내건성과 대체로 유사하게 분포를 하고 있고요. 이것도 기원지 문제인데 중앙아시아에 해당하는 거 양파 왠지 어니언이 이게 왠지 그 어디죠? 어니언 영어로 하면 어니언인데 이게 왠지 중앙아시아 느낌 나지 않나요? 아니면 그 중앙아시아의 그 이슬람 사원 보면 이렇게 양파 같이 생겼잖아요. 아닌가요? 저만 그래요? 그 위에 지붕이라고 해야 될까나? 아무튼 뭐 이렇게 모스, 머스크인가 모스크인가 아무튼 이슬람 사원 보면 양파같이 생겼잖아요. 양파같이 이렇게 중앙아시아입니다. 포장 용수량 또 나오죠? 이겁니다. 이거 가져가셔야 된다는 거죠. 이 정도 나오고 있으면 가져가시는 게 옳습니다. 자 143번 네 염록소 구성 성분으로 결핍되면 황백화 현상이 노엽에서부터 생기고 자 그럼 노엽에서 생기는 건 뭘까? 이동성이 좋다는 거죠? 그런데 이거는 힌트가 여러 개예요. 염록수 구성 성분이라는 것들로 풀어도 되고 노엽에서부터 생기는 걸로 풀어도 되고 칼리 비료를 과다 사용하는 데서 결핍 이걸로 풀어도 되는 세 가지가 되는데 전공 지식이 많으면 많을수록 더잘 풀리긴 하겠죠. 근데 이동성이 좋다라는 걸 여기서 힌트를 얻으시면 은 마그네슘밖에 답이 없죠. 여기 다 여기 이동성이 안 좋은 친구들이잖아요. <웃음> 아니 여기 다 이동성이 안 좋은 친구들 맞죠? 네. 그래서 이동성이 좋은 2번을 골라주시면 되겠다. 그래서 결핍증에 대해서 이해를 하고 있다면 이거 나머지 다 몰라도 풀리는 사실 그런 문제죠. 힌트를 많이 줍니다. 그래서 공부를 어떻게 하시던 간 답을 맞출 수 있는 방법은 분명히 있어요. 네, 호광성 종자. 네, 빛을 좋아하는 종자. 상추죠. 상추 아무렇게나 키워도 잘 자라기 때문에 호광성 종자에 해당하는 거고 
상추 씨 발화 시킬 때 이제 그냥 어디서 그냥 방에 놓고 해도 발화가 잘 되고요. 상추는 그만큼 잘 자라는 작물이에요. 중성식물, 중성식물은 어떤 기준으로 나눈 거죠? 산성인가요? 아닙니다. 산성, 염시성 그런 거 아니고 장일식물, 당일식물 그 사이에 있는 것들이죠. 네, 고추, 토마토 이런 애들이 중성식물이 되는데 일정 환경에 따라서 작물을 분류를 하면 이렇게 됩니다. 단일은 아까 말씀드린 거예요. 코스모스 별을 주축으로 해서 외우시면 되고요. 단일 식, 장일 식물은 워낙에 많아요. 그리고 중성식물 같은 경우는 가지, 토마토, 당콩, 당근, 고추 이 정도 됩니다. 눈으로 익히시는 걸 추천드릴게요. 직접 외우시기보다는. 어쨌든 이렇게 해서 모든 문제 풀이를 진행을 했고요. <웃음> 다소 외울 량이 많은 파트긴 하지만 어, 한번 쓱 스캔이 완료되면은 그때부터는 어렵지 않게 풀이가 되는 파트가 오히려 이쪽 장, 어, 이쪽 재배학 원론 파트거든요. 그래서 공부 양은 좀 많이 필요한데 어, 절대로 득점을 많이 못하는 부분은 아니에요. 오히려 다른 부분이 훨씬 더 외우기에 까다롭고 이, 이, 이 부분은 이해가 기반이 되는 문제들도 꽤 많기 때문에 충분히 이해를 조금 하고 암기법을 숙지를 한다면 고득점을 노려볼 만한 과목은 맞습니다. 그래서 이 과목에서 고득점 하시고 다른 이제 농약학이라든지 잡초방지학 이런 데는 외울 게 정말 많고 이름도 어렵고 하기 때문에 이쪽이 조금 더 힘을 툭툭 쏟는 게 저는 좋다고 생각해요. 병리학과 이거가 득점이 그나마 잘 나오는 과목들이고 물론 개인차는 있어요. 누가 성향에 따라 다르겠지만 어쨌든 이제 다음에는 이제 농약학 그리고 잡초방지학으로 이제 이렇게 빈출 문제를 마무리하도록 하겠습니다. 네, 오늘도 정말 수고 많으셨고요. 다음 시간에 또 다음 강의에서 만나도록 합시다. 안녕히 계십시오.